பிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இயற்கை அமைவுகள்ல பார்ட் டூ வந்து பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட் இது இதுக்கு முன்னாடி வந்து இமாலயாஸ் பார்த்து இமாலயஸ் மவுண்டைன்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வட பெரும் சமவெடிகள் இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ நார்தன் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா சமவெளி அப்படின்னா சமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது அங்க எப்படி இது சமவெளியா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா அங்க போ பாயக்கூடிய ஆறுகள் வந்து அந்த ஆறுகள் கொண்டு வந்து படி வைக்கிற டெபாசிட்ஸ் வந்து பதிலா ஸோ அது படி வைக்கக்கூடிய அந்த வண்டல் மண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அலுவியல் அலுவியல் சாயல் சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து படிய வச்சு படிய வச்சு இந்த ஆறுகள்னால ஒரு சமவெளி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் சொல்லிட்டு இது பாக்குறோம் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியா பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஃபெர்டைல் லேண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் நாக்ரா செவன் நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ அங்க பஞ்சாப்ல ஆரம்ப அஸ்ஸாம் வரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படி பாக்குறோம் இப்ப கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் வந்து எது வழியா போயிட்டுனா இந்த ஏழு இந்திய மாநிலங்கள்ல வடக்கு மலைகளின் தென்புறைகள் வடக்கு மலையின் தென்புறைகள் அப்படின்னா மேல வந்து ஹிமாலயாஸ் இருக்கு ஹிமாலயாஸோட தென் பகுதியில வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் சோ இந்த பிளைன்ஸ் வந்து யாரு கிரியேட் பண்ணா அப்படி இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் இருக்குல்ல கிரியேட் பண்ணது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கங் சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்ரா அப்படின்ற இந்த ரிவர்ஸ் தான் இந்த ரிவர் தான் அதனுடைய துணை ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் என்ன பண்ணுறதுனா படி வச்சு உலகிலேயே வளமான சமவெளியா வந்து பண்ணுறேன் இது இருக்குன்னா இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் இந்த எக்ஸ்டென்சிவ் பிளைன்ஸ் லைஸ் டு தி சவுத் ஆஃப் நார்தன் மவுண்டைன்ஸ் சொல்லி பாக்குறோம் அண்ட் மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ஸ்டெச்சஸ் இந்த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் டெபாசிட்டட் பை இண்டஸ் கங்கா பிரம்மபுத்ரா அப்ப இண்டஸ் கங்கா பிரம்மபுத்ரா மட்டும் கிடையாது அதனுடைய திருக்குற்றி துணையாறுகள் இப்ப இண்டஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஜிலம் ஜனஃப் ராவி பி எஸ் சட்லஜ் சொல்லிட்டு அஞ்சு துணையாறுகள் கங்கா அப்படின்னு எடுத்துன்னா கங்காவுக்கு மேல இருக்கிற அதாவது லெப்ட் ஹேண்ட் திருக்குற்றி கங்கா இப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மேல இருந்து வந்து சேரக்கூடியது அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஆஹ் காக்ரா காண்டா கோமதி கோசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் பேங்க் திருக்குற்றி அப்படின்னா முக்கியமான திருக்குற்றி வந்து யமுனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோன் பேட்டுவா சாம்பல் கோசி தாமு இது சாரி தாமோதர் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா ரைட் பேங்க் திருக்குற்றி இருக்கும் அதனுடைய அகலம் அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டில இருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி வரையும் ஸோ வெஸ்ட்ல மேற்குல ஆரம்பிக்கும் போது எப்படின்னா அந்த பிளைன்ஸோட லென்த் வந்து கம்மியா இருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ஈஸ்ட்ல வந்து முடியும் போது அசாம்ல வந்து பிளைன்ஸோட இது வந்து அதிகம் பெருசா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் நம்பர் வேண்டியது இல்லை ஜஸ்ட் அதை மட்டும் எம்ஜி பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்து இது எவ்வளவு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வரையும் பரவி இருக்கு அப்படின்னு இந்த நம்பர் வந்து தேவை ஃப்ரெண்ட் இதை வந்து கேட்டுருவாங்க அப்படின்னா ஸோ செவன் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குற மாதிரி இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா சோ இது வந்து ஏழு லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வரையும் ஏரியா வந்து கவர் பண்ணது அப்படின்றது முக்கியம் அப்புறம் இது மேடு பள்ளமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட் சீரான பரப்பு அதனாலதான் பாப்புலேஷன் வந்து எக்கச்சக்கமா இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு டெரைன் வந்து ரகடு டெரைனா இருக்கு ஹில்லியா இருக்கு பயங்கர பிளாட்டிவா இருக்கு ஸ்டீப்பா இருக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நார்த் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம சிட்டியில இருக்க பாப்புலேஷன் தான் அங்க டோட்டல் ஸ்டேட் பாப்புலேஷனா இருக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எடுத்துக்கிட்டா அவ்வளவு பெருசா இருக்கும் ராஜஸ்தான் அவ்வளவு பெருசா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கிளைமேட் வந்து ஸோ இருக்க மாட்டாங்க ஆனா இங்க கிளைமேட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் கிடையாது பிளைனா இருக்கு பிளைனா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா போக்குவரத்து மேற்குடி <laughs> அப்புறம் ஆரவழியில இருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகி போகக்கூடிய ரிவர்ஸ் இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து தான் என்னன்னா இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய டெபாசிஷன் வந்து டெபாசிட் பண்ணி ஃபார்ம் ஆகுது இப்ப இம்பார்ட்டன் கேரக்டர்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெடிமெண்ட் டெபாசிஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நார்தன் பிளைன்ஸ்ல அதனுடைய இம்பார்ட்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெபாசிஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா வடபெரும் சமூகம் முக்கிய பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என்னென்னலாம் அதனுடைய முக்கிய பண்புகள் எல்லாம் ஒண்ணு வந்து பாபர் பிளைன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது பாபர் சமவெளி பாபர் சமவெளி அப்படின்னா என்னன்னா ரிவர் வந்து சிவா
சிவாலிக்கு கீழே இருக்கிற பாட்டு தான் என்னன்னா அது பாபர் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சவுத் ஆஃப் சிவாலிக் அப்படின்றது தான் என்னன்னா பாபர் பிளைன்ஸ் இது எங்க என்ன ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அசாம் வரையும் போகுது ஃப்ரெண்ட் இங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிராவல்ஸ் கிராவல்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தா பெரும் மணல்கள் பெருசு பெருசா இருக்கும் மணல் மணல் அப்ப இடைவெளியும் அதிகமா இருக்கும் அப்ப தண்ணி வந்து உள்ள போயிடும் வந்து தண்ணி வந்து தேங்க தேங்க இப்ப களிமண் அப்படின்னு எடுத்துட்டா தண்ணி வந்து தேங்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த போரோசுக்கு எப்படின்னா இருக்கும் அப்ப வந்து ரொம்ப நெருக்கமா வந்து போரஸ் வந்து இருந்தது அப்படின்னா தண்ணி வந்து தேங்கும் நல்லா மணல் மணல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு பெருசா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப வந்து அதுக்கு நடுவுல இருக்க இடைவெளி வந்து அதிகமாக தண்ணி வந்து உள்ள உள்ள போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அப்ப என்னன்னா அங்க உள்ள தண்ணி உள்ள இறங்குற தண்ணி எங்க வெளியே வருது அப்படின்னா இந்த தராய் அப்படின்ற ட்ராக்ல தான் வெளியே வருது அப்ப தண்ணி உள்ள போயிருதா அப்ப என்ன அது அங்க வந்து நார்த் சூட்டபிள் சாண்ட் சாண்ட் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மணல் மாதிரி இருக்கு அப்ப வந்து கல்டிவேஷன் பண்றது யூஸ் ஆகும் அப்ப நார்த் சூட்டபிள் ஃபார் கல்டிவேஷன் only big trees வந்து வித் லாங் ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தா ட்ரைவ்ஸ் இருக்கு ட்ரைவ்ஸ் இருக்கு சோ லாங் ரூட்ஸ் வந்து பூமி கடியில இருக்கு தண்ணியை போயிட்டு அது வந்து எடுக்கும் அப்படி பார்க்கலாம் சோ பாபர் சமவெளி அப்படிங்கறது வந்து பார்த்தா இமயமலை ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட பெரும் மணல்கள் வந்து பார்த்தா இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் அதுக்கு அப்புறம் நுண் துளைகள் அதிக அளவு அதிகமாக உள்ளதா வந்து பார்த்தா இருக்குதனால இதன் வழியாக ஓடிச்சிட்டு நீர் உள்வாங்கப்பட்டு மறைந்து விடுகிறது இந்த சமவெளி எங்க இருக்குன்னா சிவாலி கூட்டு இருக்கு இல்லையா மவுண்டைன் அதுக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இது கிழக்குல இருந்து அது மேற்குல இருந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆரம்பிச்சு கிழக்கு அசாம் வரையும் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஆஹ் எங்க வந்து அகலமா இருக்கு அப்படின்னா இது அகலம் மேற்குல வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அகலமா கிழக்குல வந்து அகலம் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நார்த் சுத்த உள்ளவர் கல்டிவேஷன் அப்படின்ற பாயிண்ட் முக்கிய பண்ணது இது வந்து என்னன்னா வேளாண்மைக்கு ஏற்றது இல்ல இந்த பாயிண்ட் சாரி அந்த இடத்துல என்னுடைய வீடியோ நாளைக்கு கீழே இருக்கு வேதாசன் வேதாசன்ட்டர் <laughs> வேளாண்மைக்குறையாதுன்னு <laughs> தராய வேளாண்மை யூஸ் பண்ணுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் வாங்கர் யூஸ் பண்ணுவாங்க காதர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நியூயர் அலுமியம் அப்படின்றது தான் காதருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் இந்த காதர் ஆர் பெட்லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இது இந்த ஆறுகளால் கொண்டு வரப்படுகிற புதிய வண்டல் மண் காதர் அப்படின்னா இது வந்து பெட் நிலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மழை காலங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாத்தீங்கன்னா புதிய வண்டல் மண் படிவ இது வந்து படிய வைக்கிறது சோ ஒவ்வொரு ரெயின்பால் சீசன் அப்படியே அது படிவிக்க அதனால ஹைலி ஃபெர்டைல் சாயில் அப்படின்னு சொல்லி கிளே அண்ட் மாட்டு சில்க் சாண்ட் இருக்கு வந்து இது வந்து காதர் மணல் வந்து காதர் மணல் களிமண் சேரு வண்டலை கொண்ட வளமிக்க சமவெளியாக முக்கியமானதுலாண்ட்ஸ் அண்ட் மார்ச் ஏரியாஸ் ஆர் கால்டு பில்ஸ் எதை பில்ஸ் சொல்றோம் எதை சார்ஜ் சார்ஜ்னு சொல்றோம்னு கேட்டு வாங்க அப்லாண்ட் அப்படின்னா சார்ஜ் ஞாபகம் மார்ச் தான் பில்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வண்டல் சமவெளி டெல்டா அப்படின்றது வந்து காத சமவெளி தொடர்ந்து காணப்படுறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாபர் அதுக்கப்புறம் பாபர் அதுக்கப்புறம் தராய் தராய்க்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து பாங்கர் அதுக்கப்புறம் வந்து காதர் காதருக்கு அடுத்து இருக்கிறது தான் டெல்டா அடுத்து இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவும் முக்கியம் அண்ட் பாபருக்கு இந்த இது பாங்கருக்கும் காதருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பாங்கர்னா ஓல்டர் அழுகியும் காதர் அப்படின்னா நியூர் அழியும் இந்த காதர்ல இருந்து அப்படியே அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனா எதை பாக்குறாங்க அப்படின்னா டெல்டா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க இதுல என்ன இருக்குன்னா பழைய வண்டல் மண் பண்ணி சந்திப்பு நிலையில் போன ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் வண்டல் சமையல் உயர்நில
அண்டல் சமையல் ஒரு உயர் நிலமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொன்னா சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது சதுப்பு நில பகுதியா இருந்ததுன்னா பில்ஸ் என்னவோ அழைக்கப்படுகிறது இது இம்பார்ட்டன் இதை கேட்டுருவாங்க வந்து கொஸ்டின் வந்து இப்போ சார்ஜ்னா என்ன பில்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் வந்து கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணுவோம் இந்தியாவின் வட இந்திய வட இந்திய பெரும் சமையலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலநிலை மற்றும் நிலப்பரப்பின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வட இந்தியாவோட காலநிலை நிலப்பரப்பு இல்லை ஸோ இதனால் அடிப்படையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாலு வகை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து வட இந்தி வட பெரும் சமையலியோட கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒன்று வந்து பாபர் சொல்கிறோம் அடுத்து தராய் சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பாங்கர் காதர் இந்த நாலு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா வட பெரும் சமையல் காலநிலை மற்றும் நிலப்பரப்பு கிளைமேட்டையும் அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய லேண்டு ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் வந்து பிரிக்கிறோம் அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராஜஸ்தான் சமவெடி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டெபாசிஷன் ஆஃப் ஸ்டெடிமெண்ட்ஸ் பை வேரியஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் டோபோகிராஃபிகல் கேரக்டர்ஸ் நார்தன் பிளைன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டிவைடட் இன் டூ ஃபாலோயிங் ஃபோர் மேஜர் ரீஜன்ஸ் இப்போ ராஜஸ்தான் சமவெளி கிளைமேட் நமக்கு தெரியும் ஆட்டா இருக்கும் வந்து இப்போ நிலப்பரப்பு அப்படின்னு எடுத்து ஆரவள்ளி மவுண்டைன் வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னா ராஜஸ்தானுடைய வெஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ல இருக்கு அதே ராஜஸ்தான் டெசர்ட் அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா ராஜஸ்தான் சமவெளி ஆரவள்ளி மலைக்கு மேற்கில் ஏறத்தால ஆரவள்ளி மவுண்டைன் இருக்குல்ல அந்த ஆரவள்ளி மவுண்டைனுக்கு மேற்கில் ஏறத்தால வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் அவ்வளவு பெரிய பரப்பு ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க லூனி அப்படின்ற ஆறு அப்புறம் மறந்து போன சரஸ்வதி அப்படின்ற ஆறுகள் படிவுகள் வந்து உருவாகி உள்ளது லூனி அப்புறம் மறைந்து போன சரஸ்வதி ஆறுகளின் படிவுகளால் உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராஜஸ்தான் சமவெளி எதுக்கு மேற்கே இருக்குன்னா ஆரவழி மலைத்தொடருக்கு மேற்கு ஆரவழி மலைத்தொடருக்கு ராஜஸ்தான்ல இருக்கும் ஃபீல்ட் வந்து ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ல இருக்கும் அதுக்கு மேற்கே இருக்கக்கூடிய போய் தான் ராஜஸ்தான் சமவெளி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்புறம் முக்கியமான ஏரி சாம்பார் ஏரி இந்தியாலே மிகப்பெரிய ஏரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சாம்பார் ஏரி ஆர் புஷ்கார் ஏரி சப்போஸ் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்க சாம்பாருக்கு வர புஷ்கார் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருக்கு பெரிய இம்பார்ட்டன் இருந்ததுன்னா புஷ்கார் இருக்கு எங்க இருக்கு எந்த சிட்டி பக்கத்துல இருக்குன்னு கூட கேட்டுருவாங்க ஃப்ரெண்ட் ஜெய்ப்பூர் அப்படின்னு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வந்து இப்போ ராஜஸ்தான் அப்படின்னாவே ஜெய்ப்பூர் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வந்து நம்ம ஸோ ஜெய்ப்பூர்ல தாம்பார் லேக் வந்து இருக்கு இது வந்து லார்ஜஸ்ட் சால்ட் வாட்டர் லேக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் அப்படின்னா உலார் ஏரி அப்படின்னு சொல்லி அது எங்க இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ செவரல் சால்ட் லேக்ஸ் இன்னும் ராஜஸ்தான் வந்து அதுல வந்து முக்கியமான சாம்பார் லேக் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இந்த ராஜஸ்தான் பிரைன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணது யாரு இப்ப நம்ம முடிஞ்சு ஆனா ராஜஸ்தான்ல இது வந்து பிளைன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ லூனி சரஸ்வதி அப்படின்னு கேட்டால் ராஜஸ்தான் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதை ராஜஸ்தான் பிளைன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அடுத்து பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி அப்படின்னா பஞ்சாப்னாவே அஞ்சு ரிவர் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அஞ்சு ரிவர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்ற முக்கியமான ரிவர்னா இண்டஸ்டோடைய ட்ரிபுட்ரிஸ் தான் வந்து ராவி பியா சட்லைஸ் ஜீலம் ஜீனா ஃபிராவி பியா சட்லைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் ரிவர்ஸ் வந்து போகக்கூடிய லேண்ட் தான் பஞ்சாப் ஆனால் இப்போ பஞ்சாப் அப்படின்றது நம்ம இந்தியா சின்ன லேண்டு தான் அது வந்து பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற பஞ்சாபே சேர்த்து பாகிஸ்தானுக்கு <laughs> சில ஈவெண்ட் அப்போ இருக்கு பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானா ரெண்டும் ஒன்னா தான் இருந்தது அப்படின்னா பிரிச்சிருவாங்க அந்த ஹிந்தி பேசுற பாட்டு வந்து ஹரியானான்னு பிரிச்சிருவாங்க பஞ்சாபி பேசுறவங்க எல்லாம் பஞ்சாப் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருவாங்க ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ வரையும் ஒரே ஒரு ஹெட் குவார்டர் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சண்டிகார் அந்த இன்னும் சண்டை போடாம ஒத்துமையா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா இப்ப இங்க தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு வந்து ஹைதராபாத்ல இருந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா தெலுங்கானா வந்து ஹைதராபாத்ல தான் இருக்கு ஹைதராபாத்குள்ள இருக்கு தெலுங்கானாக்குள்ள ஹைதராபாத் இருக்கு அதனால அவங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனா இவங்க வந்து போயிட்டு வரணும்னா தெலுங்கானாக்குள்ள என்டர் ஆகி போயிட்டு வரணும் யாருன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க வந்து அமரா
சோ இது இந்தியா டிவிஷன் வந்து ஹை ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹை ஈல்டிங் இருக்கனால அந்த டூ மேஜர் வாட்டர் ஷெட்ஸ் டிவைட்ஸ் வந்து வந்து பந்தா ஹரியானா வந்து யமுனா சட்லஜ் அண்ட் கங்கா யமுனா யமுனாக்கு சட்லஜ்க்கு நடுலயும் அப்புறம் கங்கா யமுனாக்கு நடுலயும் வாட்டர் ஷெட் ஆ இருக்கு அப்படி பார்க்கலாம் கங்கை சமலி கங்கை பிளைன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அது ஃப்ரெண்ட் டோட்டல் ஏரியா அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் டோட்டலா அண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் யமுனா ரிவர் இந்த பெஸ்ட் டூ ஏன்னா யமுனா கடுது தான் கங்கை இப்படி போயிட்டு இருக்கும் யமுனா வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல அலகாபாத்ல வந்து ஒன்னா சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ வந்து இங்க யமுனால ஆரம்பிச்சு எங்க போய் முடியுது அப்படின்னா பங்களாதேஷ்ல வந்து கங்காவுக்கு பேர் என்னன்னா பத்மா அப்படின்ற பேர்ல வந்து முடியும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் தி யமுனா ரிவர் இந்த பெஸ்ட் டு பங்களாதேஷ் இந்த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அவ்வளவு தூரத்துக்கு கங்கா பிளைன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் இதனுடைய கிலோமீட்டர் வந்து முக்கியம் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இருக்கலாம் அண்ட் ரிவர் கங்கா ட்ரிபுட்ரிஸ் அப்படின்னா காக்ரா காண்டா கோசி யமுனா சாம்பல் பேட்வா சோன் கேன் தாமோதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே நம்ம ரிவர் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அதுல வந்து இருக்கு ஏற்கனவே நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க அதை எடுத்து பார்த்தாலும் சரி திருப்பி அகைன் வந்து நம்ம டாபிக் பார்ப்போம் இப்போ குரூப் ஒன்காக அதுல வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து என்னோட ட்ரிபுட்டி சைட் என்ன சொல்லுவேன் ஸோ இங்க வந்து எக்ஸட்ரா சைடு போட்டு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளைன் ஆஃப் இந்தியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கங்கா பிளைன் தான் இருக்கு இல்லையா ராஜஸ்ட் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா பஞ்சாப் பிளைன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அண்ட் ராஜஸ்தான் பிளைனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தா ஸோ ரெண்டுமே யாராக்கூடிய ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் பிளைன் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கு கங்கா பிளைன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்லோப் ஆஃப் என்டியர் பிளைன் வந்து அப்பர் மிடில் லோயர் கங்கா பிளைன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆரம்பிக்க அப்படியே போயிட்டு சவுத் ஈஸ்ட்ல போயிட்டு முடியுது அப்ப இங்க கொஞ்சம் அதிகம் ஹைட்டா இருக்கு அப்புறம் மெட்டில் பட் அப்ப தான் தண்ணி அந்த டேரக்ஷன் போக முடியும் அந்த அப்பர் பட்டர் லோயரா இருந்தா தண்ணி வந்து இப்படிதான் வந்து டேரக்ஷன் ஆகும் சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கரெக்டா இருக்கு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஃபைனலி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்ரா பம்மாளி சோ பிரம்மபுத்ரா பிளைன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தா இட் இஸ் லொகேட் மெயின்லி இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் அஸ்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப இது பிரம்மபுத்ரா சமவெளி அப்படின்னு எடுத்துட்டா இது வந்து லீஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தா கங்கா ஹையஸ்ட் அண்ட் ராஜஸ்தான் அண்ட் பஞ்சாப் ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் இது வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் எக்ஸாக்ட் நம்பர்லாம் தெரியணும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஆர்டரா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதை வச்சு ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டுட்டாங்க அதனால அது அப்ப லோ லெவல் பிளைன்ஸ் வந்து ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் கிரேட் பிளைன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொல்லி பாக்குறோம் டெபாசிட் ஆஃப் பிரம்மபுத்ரா மெயினா வந்து டெபாசிட் பண்றது யாருன்னா பிரம்மபுத்ரா அலிவேல் ஃபேன்ஸ் அண்ட் மாசி டிராக்ஸ் வந்து இதுல வந்து இருக்கு சதுப்புநில காடுகள் அப்புறம் தராய் மிசிரியில மிசிரியில இது வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பிரம்மபுத்ரா அப்படின்னா மெயினான ரிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசாம்ல அசாம் ஸ்டேட்ல தான் மெயினா இருக்கு பிரம்மபுத்ரா ஆற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட தாலையில பகுதி இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து பிளைன்ஸ் வந்து ஓவர் ஆயிடுறேன் நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து பிளாட்டி யூஸ் வந்து பார்ப்போம